Un sabato sera diverso, via dalle abitudini di sempre, magari facendo shopping ad un'ora insolita. Non c'è l'una, il nostro è solo un trucco. Favalli profetico, Coccola Niedved, poi protagonista della partita. Signori, chissà cosa cova dentro, saluta ostentando apparente tranquillità. Felice Pulici chiude il cancello e si comincia seguendo un copione scontato con la Lazio in versione d'assalto e subito scricchiola il dispositivo di difesa approntato da Fascetti. È solo la bisaglia di quello che succederà di lì a poco con Pavel Niedved lanciato verso Mancini Francesco la cui opposizione alla palla si rivelerà priva della forza necessaria a ribatterla. La Lazio fa prove inutili di bella calligrafia, i suoi esterni, salvo rare eccezioni, hanno ordini di presidiare la zona difensiva, ma l'idea che se ne trae è quella di una formazione che non brilla per tenuta atletica e che ha ancora delle remore mentali che la frenano e molto. Ericsson e Boxic conversano allegramente, nessuno saprà mai perché, ed il croato un attimo dopo cercherà di coinvolgere nella risata anche il pubblico. Intanto il signor Bonfrisco continua a distribuire meccanicamente cartellini gialli. Nel frattempo, siamo al 48esimo, succede che il Barese Volpi, ragazzo da seguire con attenzione, aiutato involontariamente da Venturin, trovi il gol del pareggio. Intervallo, signori sa che tra poco toccherà a lui, ma Singa pensieroso gratta la folta chioma, Fascetti è prodigo di consigli per i suoi e un attimo dopo Ingerson fa temere di non poter rimanere in campo. Entra nel frattempo Ripa che di soppiatto, senza che nessuno si curi di lui, porta in vantaggio il Bari. Sentiamo Ericsson. Siamo tre attaccanti là davanti, poi tentiamo di portare la palla al centrocampisti, Teresini. Ecco la reazione laziale, Mancini dà un dispiacere al suo vecchio amico Signori che dimostra la volontà del bel tempo andato. Si accentuano i tentativi anche dalla distanza e intanto, mentre entra a Masinga, Marchegiani tiene aggrappata la sua squadra alla partita. Il ritmo cresce ma non troppo, anche se il trio d'attacco laziale si esibisce in un'azione corale degna di concretizzazione e si entra negli ultimi 5 minuti che poi con recupero diventeranno 10. Eugenio Fascetti contesta quanto succederà di lì a poco. A 5 minuti dalla fine il Bari vinceva 2 a 1 e poi che è successo? È successo che prima c'è stata un'espulsione di Massinga, mi, sembra... mi è sembrata affrettata perché ho oh. toccato tutte e due e il nostro è fuori, allora ha monito. Vorrei vederla alla televisione se il nostro ha fatto qualcos'altro. E poi il pareggio è venuto su una punizione che è Rambaudi che è andato addosso a uno dei nostri e l'abito della punizione ha voluto il gol. Pazienza. Dalla punizione ecco il missile di Beppe Signori, determinato e capace di dare la carica ai suoi. E subito dopo ancora Niedved ed ancora il Mancini portiere sono i protagonisti in positivo ed in negativo del 3-2 finale. Ericsson pensa già a domenica prossima. Domenica di riflessione a Formello, la Lazio torna in campo dopo la notte da brividi contro il Bari. Atmosfera apparentemente tranquilla, ma solo grazie al risultato. Diversamente sarebbe stata crisi e crisi nera. Quattro partite di campionato, ma il primo mese della gestione Ericsson ha per ora lasciati aperti più interrogativi che certezze. Coppe escluse naturalmente, ma la recente figuraccia di Empoli e poi il Bari hanno messo a nudo difetti che fanno della Lazio una squadra senza una precisa identità di gioco. E quando non recita, come sa Mancini, sono dolori. Evitata la bufera, oggi squadra comunque a rapporto, tutti a lezione in cattedra allo svedese. Molto preoccupato Ericsson? No, non sono molto preoccupato. Eh, logicamente contro Empoli, anche il secondo tempo contro il Bari, non abbiamo giocato bene. È solo da accettare questo e continuare a lavorare. Certi problemi abbiamo e soprattutto abbiamo problemi quando incontriamo squadre che si chiudono molto bene, difendono molto bene. A un certo punto durante le partite noi cominciamo a lanciare la palla invece di giocarla e questo è il più grande problema che abbiamo in questo momento. Io sono il primo da accettare che siamo criticati, sono il primo di, di dire che certe cose non funzionano in questo momento. Però mh, guai di arrendersi qui, eh, io sono sempre convinto che abbiamo una grande squadra. Non si nasconde Ericsson, già martedì sera in Coppa UEFA contro i portoghesi del Vittoria Guimaraes sono previste novità. La Lazio parte da un rassicurante 4-0, qualificazione in tasca, serata giusta per un collaudo in vista della trasferta contro la capolista Inter. A può darsi che giochiamo due attaccanti contro Guimaraes, sì. Ehm, abbiamo 4-0 a, a disposizione, poi fare una buona partita e poi essere abbastanza fresco anche per la partita a San Siro domenica prossima 
Intanto Eriksson si coccola il cieco Pavel Nedved, sua ieri la doppietta salvavita contro il Bari. Quasi sempre uomo partita, ma non solo col vizio del gol. Già tre volte in questo avvio di campionato ha fruttato alla Lazio tre rigori. Sarà difficile in futuro vederlo partire ancora dalla panchina. Non siamo in crisi, siamo una grande squadra e abbiamo, abbiamo visto che questa squadra ha gran cuore, carattere, che gioca fino alla fine. Quello è questo momento molto importante.